。好的，如你所见，僵尸军团占山为王，昔日的神殿已经彻底的被邪恶势力所掌控了。为了收复这座神殿，人类派出了六名最强大的战士。当然不可能是这几名拉拉队员，而是六个火枪手。僵尸军团包佑儿子，我我他妈话都没说完，火枪手就被扑倒了，当场就被献祭了，场面异常混乱。这就是所谓的最强的战士，当然不是。第二组，六个御剑大师，御剑大师使出万剑归宗，僵尸扑了上来，直接被光速枪毙，那是相当的十分的惨烈啊！这出剑速度就不怕腰给闪了吗？御剑大师向前推进，只用了几秒，僵尸军团全部团灭。那么不知道六个炼弩兵上场，结果会咋样？在拉拉队员的加持下，诸葛炼弩直接无视无理规律，变成了冲锋枪，开始光速突突突。转眼之间，上百只僵尸被夷为了平地，完全扛不住，炮都没冒一个，再一次团灭了。诸葛炼弩真牛皮！接下来上场的是忍者大师，上一次忍者大师把我们给水了，不知道这一次，我靠，直接冲了上去！你可是远程啊，大哥！龙卷风再次出现，忍者大师直接倒在地上，开始反向输出，拉拉队员就全部倒下了。回头一看，忍者大师也凉了，没啥好说的，请把水质铺满整个屏幕。虽然刚才的火枪手是水了点不过没有关系。这次我们换火炮手，再试一次。战斗开始，火炮直接把火炮手弹飞了两米，但是火炮手那是相当的强势，直接站起来，抡起大炮怼了上去，拿喷子的。就是不一样，群体 A O E 伤害让喜欢成群结队的僵尸死得非常的难看，再再再一次团灭了。那么接下来我们再试试神的力量，两个扩建兵，战斗开始，扩建兵甩出一坨扩建，直击狮群，伴随着一阵耀眼的光，僵尸的先头部队直接就没了。谁知接下来扩建兵开始暴走，身体抽搐悬空，抬手一阵乱飙，六啊，这怕不是阿尔法突袭。要是宙斯上场，那岂不是更牛皮？不废话